Amis téléspectateurs, euh, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale pour parler d'un sujet crucial. Alors, si je vous dis euh, certificat de nationalité, que répondez-vous Certains me diront que c'est un document pour prouver la nationalité de tout un chacun. Eh bien, tenez-vous bien, vous serez surpris. Il y a des gens dans ce monde qui n'ont pas accès à ce document. Et ils sont 10 millions dans le monde à ne pas avoir droit au certificat de nationalité. C'est un sujet donc crucial, comme je l'ai dit. Et nous allons en parler avec des experts du domaine. J'ai avec moi un plateau fourni. À ma gauche, j'ai M. Nia Bassirou de la section protection du HIE. Bonsoir. Bonsoir, M. Emma. Voilà, Merci. bienvenue à vous. Merci. Voilà. Et à l'autre bout du plateau, à ma droite, j'ai M. Traoré Salif de la direction de la modernisation de l'État civil. Vous êtes au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Bonsoir. Voilà, bienvenue à vous. Et en face de vous, M. Traoré, nous avons M. Kabouré Mitsubketa Moussa. Alors, vous êtes, M. Kabouré, directeur des affaires civiles et commerciales au niveau du ministère de la Justice. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, monsieur. Voilà, et pour euh, terminer la présentation de ce plateau, nous avons avec nous une dame, on dira heureusement. Il s'agit de Mme Gébré Colette, vous êtes la responsable de l'ONG Bravo, avec point d'exclamation. <rire> C'est bien cela. C'est bien cela, merci M. Herman. Alors je vous en prie, bienvenue à, à tous les quatre. Nous allons donc parler de ce sujet crucial, des personnes donc, qui n'ont pas, euh, disons-le, de nationalité. Le phénomène est appelé apatridie. Mais avant d'en parler, on va présenter un peu plus vos, vos structures, vos départements. On commence avec vous, si vous le voulez bien, Mme Guébré. Alors, l'ONG, bravo, avec point d'exclamation. Dites-nous deux mots dessus. Merci, M. Ouenkoni. Oui. Euh, le, je ne dirais plus que le programme Bravo oui. est un programme mis en place par la communauté de santé Vidio qui intervient dans la protection de l'enfant, notamment sur ce qui est de l'enregistrement des naissances à l'état civil. Mm -hmm. Mais il n'exclut pas non plus les adultes parce qu'en prenant l'enfant, il prend aussi les familles, donc les parents. D'accord. Donc, euh, on aura l'occasion de découvrir un peu plus euh, en détail ce que vous faites donc euh, comme euh, activité. Et nous avons avec nous M. Nia Bassirou de la section euh, protection du HR. On peut dire que vous êtes quelque peu la cheville ouvrière de, de cette émission que nous tenons en ce moment. Alors, le HR, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, merci beaucoup. Mm -hmm. euh, en résumé, on peut succinctement dire que le, le HR, c'est l'Agence des Nations Unies. Mm -hmm. euh, pour les réfugiés, oui. ben, nous travaillons à donner euh, de la dignité aux personnes déracinées, oui. telles que les, les demandeurs d'asile, les réfugiés, euh, les personnes déplacées internes, mm -hmm. euh, dont le gouvernement a la responsabilité. Et nous soutenons le gouvernement justement pour que ces personnes puissent recouvrir justement leur dignité. Mm -hmm. Il y a également les rapatriés, les retournés oui. et euh, la thématique qui nous réunit les personnes apatrides oui. ou les personnes à risque d'apatridie. Mm -hmm. Nous travaillons justement à ce que euh, les solutions soient trouvées Exactement. pour les situations. Oui, oui. Mais ce qui nous réunit, donc, on, on va en parler en détail. Avant cela, donc, on va retrouver M. Traoré et Salif. Alors, vous êtes de la direction de la modernisation de l'État civil au niveau du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est un gros titre, un grand titre même. Alors, que renferme ce, ce département euh, il faut dire que la Direction générale de la modernisation de l'État civil est une structure technique du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation mm -hmm. qui a entre autres pour mission euh, l'exécution de la politique du gouvernement en matière d'État civil. Donc la DGMEC, c'est la structure technique en charge de la mise en œuvre de cette politique. Mm -hmm. Voilà, donc pour euh, opérationnaliser cette politique, elle s'est dotée d'une stratégie nationale de l'État civil, la SNEC, okay. voilà, qui est organisé autour de six, six axes stratégiques. Voilà, donc, euh, je ne vais pas tout rentrer dans les détails au fur et à mesure du développement. Okay. Alors, on pourra rentrer un, au fur et à mesure. Un peu plus détails, en, voilà, en profondeur. En tout cas, on retiendra que hein, vous travaillez à ce que euh, les uns et les autres puissent avoir des documents voilà. d'État civil euh, au Absolument. titre desquels euh, le certificat de nationalité. Voilà, assurer l'accès des populations aux services d'État civil afin d'avoir des actes de naissance. À la, mm -hmm. Voilà. Euh, le cheval de bataille actuel, c'est de, de faire en sorte que, les, dès la naissance, les enfants puissent être enregistrés à l'état civil. Mm -hmm. C'est ce que nous appelons l'enregistrement systématique des enfants à la naissance. C'est ça. 
Parce que donc, c'est ce volet-là vraiment qui euh, est la pierre angulaire de nos actions. Euh, maintenant, il faut, il faut dire aussi qu'il y a d'autres à la naissance qui ne sont pas enregistrés et mm -hmm. il faut passer par des jugements. Oui, nous ouais. et c'est la majeure partie des cas qui nous travaillons à inverser cette, cette tendance afin que ce qui, ce qui doit être dominant puisse être l'enregistrement systématique à la naissance, c'est-à-dire dans le délai légal de deux mois. Exactement. Alors, il faut dire que grâce à vous, on assiste un peu moins euh, au nez vert, hein, parce que bon, <rire> quand on n'a pas enregistré sur place et qu'après, ça fait longtemps, on oublie exactement, on va mettre nez vert. Euh, voilà, nous tendons ouais. vers cet objectif oui. et à l'horizon de la SNEC, nous comptons vraiment, que, nous comptons vraiment réaliser cet objectif de l'éradication des nez verts et, euh, une, une, comme on appelle, un arsenal de, mm -hmm. de, de, de mesures, d'activités qui sont prévu que nous sommes en train de mettre en œuvre et nous espérons que d'ici la fin de la stratégie, nous puissions en tout cas réaliser cet objectif. D'accord, ça va se faire. En tout cas, je vous sens passionné. <rire> je t'attendais d'arracher la parole tellement est-ce que vous êtes, vous êtes lancé. Alors, monsieur euh, Kabouré, alors euh, vous êtes Kabouré Mitub Kieta Moussa et vous êtes donc le directeur des affaires civiles et commerciales au niveau du ministère de la Justice. Affaires civiles et commerciales, alors qu'est-ce que cela recouvre alors, euh... Le, le, la direction des affaires civiles et commerciales euh, est une direction technique du ministère qui relève euh, de la direction générale de la justice civile, commerciale, administrative et sociale. Et entre autres missions de cette direction générale-là, c'est de coordonner l'activité des juridictions euh, dans les matières civiles, commerciales, administratives et sociales, mais aussi euh, dans le contenu civil il s'agit de tout ce qui concerne les affaires civiles, notamment les contentieux, la coordination des activités de juridiction. Nous nous occupons aussi euh, de la coordination des activités de juridiction en matière d'état civil, puisque, euh, entre autres missions aussi du ministère de la Justice, c'est d'assurer le contrôle de l'état civil à travers euh, ces structures déconcentrées que sont les juridictions. Donc, euh, notre rôle, c'est de coordonner euh, ces activités-là euh, qui puissent permettre justement que des personnes qui n'ont pas été déclarées à la naissance puissent, à travers donc, euh, les tribunaux départementaux et parfois les tribunaux de grande naissance, euh, avoir donc euh, leurs documents de naissance euh, établis et transcrits sur les registres de l'État civil. D'accord. Donc, vous avez un travail complémentaire, Tout pour temps. ainsi dire. Mmh. Alors, entrons de plein pied maintenant dans le sujet. La première question est pour M. Nia. On va même faire plus simple. On va vous donner deux questions pour le prix d'une. Alors, d'abord, qu'est-ce que la patrie dit Et pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui au Burkina Faso Dites-nous. Merci, M. Albat. Euh, la patrie dit, euh, j'ai souvent dit que ce n'est pas, pas du tout intéressant de partir de la définition classique qui est justement prévue par... Euh, la convention de 1954 sur le statut des apatrides qui dit que euh, la patrie de toute personne euh, qu'aucun État ne reconnaît comme son national euh, de par sa législation. Euh, vous voyez qu'avec cette définition, il n'est pas aussi évident de percevoir euh, ce que c'est que réellement euh, la patrie. Vrai. Mais en substance, il faut dire que euh, si on regarde du côté de ses conséquences, ce sont justement les personnes qui ne peuvent pas euh, apporter la preuve de leur appartenance à un État les citoyennetés et justement ne disposent pas d'aucun document qui puisse attester de cela et ne peuvent pas non plus bénéficier de la protection euh, de cet État. Ils ont besoin justement euh, d'être protégés, d'accéder aux différents droits parce que justement lorsque vous n'avez pas euh, la protection de l'État, tout ce qui est droit fondamentaux qui sont donnés à travers justement l'appartenance à l'État, vous n'avez pas accès tel que le droit à la santé, à l'éducation, la possibilité euh, d'entreprendre. Le, le, le droit également euh, de fonder un foyer, de, de se marier. Vous ne pouvez pas justement sans document pouvoir également euh, demander à euh, célébrer un mariage euh, au niveau de, 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 de la mairie devant un officier de l'État civil. Ouais, ouais, ouais. Euh, on en parle euh, aujourd'hui, peut-être qu'on peut penser qu'on en parle plus aujourd'hui, mm -hmm. mais euh, depuis euh, très longtemps on en parlait. Parce qu'à l'origine, euh, avec euh, la question euh, de la patrie, elle a été spécialement confiée sur euh, le point de réfugié à patrie, à l'origine. Et ça a été euh, déporté pour toutes les populations que 
quelles soient les populations réfugiées, les populations de place interne mm -hmm. ou les communautés hautes à partir justement de 1995 et de 2006 à travers des résolutions euh, de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça. Et désormais, la question de la patrie est traitée de manière globale. Et c'est en 2014 mm -hmm. que justement il y a eu euh, une grande campagne qui a été lancée, qu'on appelle la, la campagne Aïbilom, j'appartiens, mm -hmm. qui demande à ce qu'il y ait un travail euh, intensif qui soit fait euh, avec les différents gouvernements pour accompagner les gouvernements dans l'aide des programmes, projets et plans de développement tel que ce qu'on a au Burkina, le PNDS 1, le PNDS 2. Vous trouverez dans l'axe 2 du PNDS 2, justement, un point qui est consacré essentiellement à la modernisation du système de l'État civil, ce qui est très intéressant dans le processus de lutte contre la patrie. C'est pourquoi on en parle un peu plus aujourd'hui, et c'est dû à la campagne qui a été lancée en 2014. La philosophie, c'est de dire que ce sont les États qui détermine les règles d'attribution de la nationalité, oui. c'est aux États également oui. de trouver les solutions, les solutions pour mettre fin à la patrie. Mm -hmm. Et donc la campagne, c'est de 2014 à 2024 mm -hmm. pour éradiquer la patrie. Mais euh, nous pensons y parvenir parce que les différents programmes euh, du gouvernement du Burkina sont justement euh, des programmes qui prennent en compte ces différents aspects de la patrie et de comment apporter des solutions. D'accord. Alors, ça tombe bien parce qu'on a deux représentants de l'État, pour ainsi dire, parce qu'ils nous viennent de deux ministères. On va donner la parole d'abord à M. Traoré et Salif. Dites-nous, alors, comment est-ce que vous vivez cette situation-là où des personnes, euh, donc, euh, n'ont pas accès à la nationalité au niveau, donc, de vos services Est-ce que vous y faites face Comment ça se passe Comme il a défini la patrie, mm -hmm. comme étant... Euh, les personnes qu'aucun État ne considère comme étant son ressortissant. Oui. Euh, du point de vue de sa législation, euh, nous, au Burkina Faso, nous n'avons pas mené une étude comme ça qui dit effectivement que nous vivons avec des apatrides. Mais quand nous regardons, nous considérons la situation actuelle, nous, nous voyons qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à l'apatridie qui sont exposés au risque d'apatridie, c'est-à-dire des personnes qui n'ont aucun document d'identification, qui ne sont pas enregistrées à l'état civil. Ces personnes sont vraiment exposées à, à l'apatridie. Et nous sommes un état qui a pris des engagements au niveau international voilà, pour garantir la nationalité à, 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 à nos ressortissants. Et en tout cas, il va de soi que des mesures soient prises pour, nous, pour respecter nos engagements et assurer de la, 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 citoyen, la citoyenneté à nos ressortissants. Et voilà pourquoi, euh, au niveau de l'État civil, nous intervenons en amont euh, pour prévenir la patrie, en organisant des activités pour que les populations puissent avoir accès aux services d'État civil à travers la délivrance des actes de naissance, soit à la naissance, et ceux qui n'ont pas été dé déclarés à la naissance dans le délai de deux mois, et que cela puisse se faire à travers les jugements au niveau des tribunaux départementaux. D'accord. Donc c'est beaucoup plus, en tout cas dans la prévention, dans la prévention. Que, que, vous, que vous intervenez. Alors, M. Kabouré, est-ce qu'il euh, y a des actes réglementaires voilà, qui permettent de circonscrire cette euh, apatridie-là au niveau du Burkina C'est vrai que M. Nia l'a rappelé. Donc il y a des conventions qui ont été signées. Il y a des engagements qui ont été pris par nos États. Voilà. Et donc, est-ce que l'État burkinabé justement, a mis en place un cadre réglementaire hein, qui permette hein, de lutter contre euh, ce phénomène-là Alors, ce que je peux dire, c'est que euh, euh, le Burkina Faso, comme tous les autres pays, hein, a réglementé euh, sa nationalité. Donc, il existe bien un cadre juridique permettant donc de déterminer et quels sont les nationaux du euh, Burkina Faso. Et c'est notamment le Code des personnes de la famille qui prévoit les dispositions euh, relatives donc, à la nationalité. Et euh, en plus donc, de, ces, euh, de, de cette réglementation, il y a bien sûr les conventions internationales qui, sont, qui existent soit pour prévenir la patrie, soit pour garantir euh, un minimum de droits à ces personnes-là. Et il y a, en plus donc, euh, des dispositions relatives à la nationalité, il y a, comme euh, le monsieur, euh, monsieur Traoré, Traoré. l'a dit, euh, l'état civil 
c'est la base donc de tous les droits qui peuvent être reconnus à un individu parce que c'est à partir de l'existence juridique constatée donc par les actes de l'état civil notamment l'acte de naissance que la nationalité est dévolue donc il y a non seulement la réglementation contenue dans le code des personnes de la famille sur l'état civil qui permet donc de déterminer quelles sont recensées les personnes qui sont nées au Burkina et à partir d'un certain nombre de critères définis euh, dans la partie consacrée à la nationalité de déterminer quelles sont les personnes donc, qui peuvent prétendre à la nationalité au Burkina, au Burkina Faso. Voilà. D'accord. Alors, euh, je reviendrai vers vous hein, pour, pour que euh, vous puissiez nous éclairer hein, sur les recours possibles. Hein, parce qu'on sait qu'il y en a, hein, on l'a vu tout à l'heure avec M. Nia, il y en a donc qui, à la naissance, ne sont pas euh, enregistrés, donc n'ont pas d'acte d'état civil. Et donc, plus tard, ont du mal à avoir donc, euh, un certificat de nationalité, un document qui prouve hein, qu'ils appartiennent à tel pays, à tel État. Alors, euh, comment est-ce qu'on peut expliquer que malgré tout ce qui est fait hein, aujourd'hui au Burkina Faso, qu'on puisse avoir encore euh, des gens qui n'ont pas accès à l'État civil, Mme Gébré Dépou. Merci beaucoup, M. Anoukouni. Mm. Comment est-ce qu'on peut expliquer mm. Est-ce que ce ne serait pas trop prétentieux de ma part de vouloir expliquer Je pense que oui. Cependant, pour ce que j'ai pu voir sur le terrain, J'irai avec des exemples pratiques. D'accord. Quand je vais retrouver un monsieur, un, quelqu'un que je dirais un adulte, mm -hmm. et que j'échange avec lui, je me rends compte que dans sa concession, il a sept adultes, sept enfants adultes, majeurs, qui ne sont pas enregistrés. Je lui pose la question et me dit simplement, mais il n'a pas besoin de voyager. Quand il aura besoin de voyager, il va aller faire son acte de naissance, <rire> il voyagera. Wow. Ah, voilà. Ou quand mm -hmm. il s'agit d'un enfant en bas âge, je pose la question et me dit, mais elle n'est pas arrivée en, en classe d'examen d'abord. Ouais. Arrivée en classe d'examen, il le fera. Et là, c'est l'enseignant qui se retrouve plutôt à courir pour le faire. Mm -hmm. Ou alors, cette dame qui veut bien déclarer son enfant ou qui n'a pas d'acte de naissance, qui veut bénéficier d'un financement pour une AGR, elle n'est pas enregistrée. Ouais, ouais. Elle est mariée à 50 km de son lieu de naissance. Mm -hmm. Il faut qu'elle se déplace pour pouvoir avoir une audience au, au niveau du tribunal départemental, bénéficier du jugement, avoir la, la, la copie intégrale et tout ouais, ce qu'il ouais, faut pour ouais. retourner chez mm -hmm. elle. Euh, L'autorisation pour son mari, généralement, ne dépasse pas deux semaines, mm -hmm. alors qu'au tribunal départemental, c'est un programme. Ouais. Du coup, elle retourne chez elle sans acte et elle reste encore une personne à risque d'apatride. Ouais. Donc, ce sont là des exemples mm -hmm. qui permettent de dire un peu sans pouvoir ramasser ou classifier mm -hmm les raisons qui justifient cela. C'est ça. Alors, M. Nia, est-ce qu'il n'y a pas ici euh, un manque de communication Parce que si l'on suit ce que euh, Mme Guévré dit, c'est dit que les gens ne sont même pas informés et que, ben, à la naissance, il y a obligation de faire euh, l'acte d'état civil. Oui, c'est exact ce que vous, vous, vous dites. Il y a un travail euh, de communication, de sensibilisation énorme qui doit être effectué oui. pour amener les populations à comprendre parce que tout ce que euh, Mme euh, Djebré vient de dire, euh, c'est juste. En résumé, ça veut dire que euh, les populations euh, n'ont pas, euh, d'une part, la culture du recours mm -hmm. à la documentation. C'est ça. Et ne perçoivent pas également euh, l'importance de la documentation. Ouais, ouais, ouais. Donc, il faut euh, un travail euh, à l'issue d'une analyse plus précise pour savoir comment poser une activité de sensibilisation et de communication pour justement amener les populations à aller elles-mêmes pouvoir chercher ce document d'état civil. Parce que très souvent, ça ne coûte pas grand-chose, mais ce n'est pas savoir ce que c'est que ce document, ouais. ce que ça peut produire, ça peut faire pour vous. C'est là la difficulté, et ce qui amène les populations à ne pas aller à la recherche de ce document. Mais aujourd'hui, avec le contexte de, de, de l'insécurité, le problème devient plus difficile pour les populations de pouvoir continuer à exister et à se déplacer sans ces documents d'état civil euh, ou d'identité. C'est sûr. C'est sûr que ça vous fait beaucoup plus de travail hein, à, au niveau du HER avec le nombre de déplacés internes qui ne cessent d'augmenter et tout cela. Alors, l'État Burkina avait fait des efforts, on l'a vu, mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui accompagnent justement l'État dans la lutte contre l'apatridie au Burkina Faso 
Monsieur Nia. Si on doit dire d'autres acteurs, on, on se citerait d'abord euh, comme premier acteur. D'accord. Et êtes vous euh, l'acteur la, majeur qui accompagne l'État euh, On, on, <rire> on, on va pas ça. forcément aller nous donner ces qualificatifs, mais on sait qu'on est un acteur euh, qui a un très bon terme avec euh, le gouvernement et qui agit conformément euh, au, à la vision du gouvernement. Mm -hmm. C'est-à-dire on, 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 on travaille en regardant tout ce qui est dans les différents programmes et plans de développement du gouvernement. Donc, on s'inscrit dans cela et en ne perdant pas de vue également euh, le mandat du HR. Mm -hmm. Tout va ensemble et finalement, à la fin, gouvernement et HR, on a des résultats qui sont très intéressants et qui satisfassent justement tout le monde. Mm -hmm. D'accord. Alors, il y a sûrement un plan d'action que vous avez euh, mis en place pour justement lutter contre la patrie. Vous me direz que je m'acharne un peu sur vous. Je vais rester encore avec vous quelques minutes. Alors, dites-nous, quelles sont les actions donc, euh, que vous menez et comptez mener pour justement résorber ce phénomène d'apatridie. Non, mais si vous permettez, je rappellerai d'abord que euh, c'est le gouvernement mm -hmm. qui euh, a ratifié la convention de 1954 sur le statut des apatrides, Exactement. celle de 61 mm -hmm. sur euh, la réduction des, des risques d'apatridie, mm -hmm. des situations d'apatridie, mm -hmm. et est parti également à la déclaration d'Abidjan mm -hmm. en 2015. Mm -hmm. C'est à l'issue que euh, le gouvernement a travaillé avec euh, notre accompagnement, notre appui, bien entendu, pour euh, mettre en place un plan d'action national de lutte contre la patrie, euh, qui est arrimé justement au plan d'action global, mondial. Et le plan d'action euh, du Burkina a fait neuf actions, mm. dont entre autres, justement, euh, domestiquer la, la Convention de 1954 sur le statut de la patrie, okay. c'est-à-dire avoir une loi sur la patrie, mm -hmm. et ensuite avoir également des procédures de détermination du statut des apatrides pour euh, les personnes, euh, les populations migrantes qu'on va trouver au Burkina, qui justement ne peuvent pas euh, attester de leur appartenance à un État donné. Et ça, c'est un document que le Burkina, c'est une feuille de route pour éradiquer la patrie. Et il y a un comité de suivi qui évalue annuellement euh, tous les progrès qui sont réalisés justement euh, dans la mise en œuvre euh, de ce plan d'action national de lutte contre la patrie. C'est à saluer, c'est un effort considérable que le gouvernement a fait. Déjà de réfléchir euh, sur la question et de se donner des objectifs avec justement euh, les moyens, comment y parvenir. Et nous, nous accompagnons le gouvernement dans la mise en œuvre dans, de, de ce plan d'action. D'accord. Alors, M. Traoré, alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un acte de naissance au Burkina Faso Pour avoir un acte de naissance au Burkina Faso, oui. je pense que. Conformément à l'article 106 de, du Code des personnes et de la famille, toute naissance survenue sur le territoire burkinabé doit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil du lieu de survenance de la naissance dans, le, dans un délai de deux mois. Donc, euh, pour les naissances survenues dans les formations sanitaires, euh, la sage-femme ou l'agent de santé qui a assisté l'accouchement délivre une attestation de naissance aux parents et les parents, euh, ceux qui peuvent faire la déclaration, se, euh, se munissent de l'attestation. Mm -hmm. C'est soit le père, soit la mère, soit un ascendant, euh, soit toute personne qui a accouché et qui a assisté à, à l'accouchement voilà, peut aller avec cette attestation-là devant euh, l'officier d'état civil, le maire, un adjoint au maire, où souvent il y a des agents à qui on peut déléguer des fonctions d'officier d'état civil. Et la, eux, ils réceptionnent la, la, la déclaration et ils enregistrent, euh, enregistrent euh, l'enfant dans un registre, les registres en double, ils enregistrent l'enfant et lui délivrent une copie intégrale d'acte de naissance qui peut permettre maintenant après aux parents de faire des extraits de naissance pour, en cas de besoin, soit que l'enfant à l'âge d'aller à l'école, on veut l'inscrire, on fait un extra à partir de la copie intégrale. Mm -hmm. Maintenant, pour les parents qui n'ont pas pu déclarer l'enfant dans le délai légal de deux mois, oui. Et cette déclaration ne pourra se faire devant l'officier d'état civil que par un jugement déclaratif ou un jugement supplétif okay. et qui autorise maintenant l'officier d'état civil délégué au niveau de la mairie d'enregistrer l'enfant dans, le, dans les mêmes registres qu a, qui, qui ont servi à l'enregistrement de ceux qui ont été déclarés dans les délais de deux mois. C'est pour dire que ce n'est pas un autre registre pour ces derniers. C'est la même copie intégrale qui est délivrée et avec cette copie intégrale également, euh, l'enfant qui n'a pas été déclaré dans les deux mois peut se faire délivrer des extraits de naissance. 
D'accord. Voilà. Alors, ça veut dire que l'enfant euh, est déclaré par ses parents, voilà. certes au-delà de deux mois, mmh. mais il y a toujours des tuteurs mmh. légaux, en tout cas, qui procèdent à la déclaration. Mais voilà. prenons le cas, justement, où c'est un orphelin, oui. quelqu'un qui, euh, qui est tout seul, oui. voilà, qui a grandi, qui a un certain âge, voilà, et qui décide maintenant de faire son, son acte de naissance. Bon, euh la personne, la personne qui n'a pas euh, été déclarée à, à la naissance, qui a grandi, avoir un certain âge, oui. la personne, toujours, c'est la procédure devant euh, le, le, le tribunal départemental ou le tribunal d'arrondissement, oui. voilà, où la personne va se faire, euh, va, va adresser une requête au, au, au président du tribunal départemental oui. ou du tribunal d'arrondissement, qui va euh, donner un jugement qui autorise toujours l'officier d'état civil à inscrire l'enfant et s'est intéressé, qu'il soit adulte, à l'inscrire sur les registres d'état civil de l'année en cours et lui délivrer comme les procédures que, que, telles que je viens de les, de les décrire, lui délivrer une copie intégrale qui lui servira de faire des extraits après. Ok. Mais dans, dans ces conditions, il faut forcément euh, les extraits de naissance de ses géniteurs euh, pour être déclaré à l'état mmh. civil, c'est une, une requête qu'on adresse mmh. au président du tribunal départemental. D'accord. Voilà. Donc, cela suffit. Voilà. C'est une requête maintenant avec des témoins. Mmh. Voilà, on se fait accompagner des témoins qui peuvent témoigner que vous êtes né okay. dans, la, dans la localité, puisque c'est le, 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 le tribunal départemental du lieu de naissance mmh. de l'intéressé qui est compétent pour statuer et, et donner le jugement qui puisse permettre de... de d'enregistrer de, 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 mm -hmm. l'enfant à l'état civil. Donc, euh, c'est Donc, relativement simple. Voilà, c'est ce relativement pas simple. Très voilà. compliqué à vous n'avez pas d'acte de naissance, voilà, vous adressez mm -hmm. une requête au président du tribunal départemental. Mm -hmm. Vous venez avec des témoins et le tribunal se tient. Et si le tribunal estime que d'abord vous n'avez pas été inscrit, mm -hmm. puisque il y a, euh, au niveau de la, de la mairie, la mairie vous donne un certificat de non inscription. Mm -hmm. Voilà, que vous joignez à votre requête qui dit que, qui, voilà, que dans le, 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 là-bas, le, le maire reconnaît que vous n'avez pas été au, et préalablement inscrit, inscrit à l'état civil. C'est ça. Donc, euh, maintenant, avec vos témoins devant le tribunal, on, les, voilà, il y a un certain nombre de, de procédures là-bas. Les témoins sont questionnés. Et quand, dès que le président du tribunal estime que vous êtes en droit d'être mm -hmm. enregistré à l'état civil, il, délivre, il vous délivre un jugement qui vous permet de, re, de repartir au niveau de l'officier d'état civil pour vous faire enregistrer dans les registres. Formidable. Alors, Mme Guévry, je sens que vous avez envie d'ajouter quelque chose. Je vous donne la parole tout de suite, mais juste insister dessus pour dire donc à ceux qui nous suivent que c'est relativement simple hein, ce que vous dites. Ça veut dire que même si on a un certain âge et qu'on n'a pas d'acte d'état civil, on peut aller avec des témoins faire la demande et on peut se faire délivrer un acte d'état civil. Tout à fait. Voilà. Alors, Mme Guévry, que voulez-vous ajouter euh, on risque d'aller dans le sens contraire, parce oui. que le relativement simple euh, <rire> paraît effectivement... Mais ce qui est expliqué n'est pas si compliqué. Oui, quand mm -hmm. on est à Ouara, ce n'est pas compliqué. D'accord. Mais quand on est dans les zones rurales, dans une zone rurale où je dois euh, arriver, je prends encore l'exemple de la femme qui doit quitter chez son époux, arriver, trouver deux témoins adultes. Ils vont aller d'abord au tribunal départemental une fois, aller se rendre compte que le tribunal ne siège pas parce que euh, l'une ou l'autre personne du tribunal n'est pas là, Ils devront repartir. Elle devra revenir avec ses mêmes témoins. Ça fait deux fois le transport déjà. Si l'audience a pu se tenir, tant mieux. Si l'audience n'a pas pu se tenir, il faut simplement remplir la requête pour repartir, pour revenir. Euh, ça fait déjà trois allers-retours pour trois personnes. Et là, qu'on se le dit, ce n'est pas aisé quand on sait que l'état civil est souhaité gratuit et que... Euh, Justement, se basant sur la stratégie nationale de l'État civil, nous œuvrons à ce que l'acte de naissance soit gratuit. Okay. Mais il y a ces frais connexes-là qui font que la gratuité est mise à mal. Et de fait, beaucoup de personnes renoncent à faire cette démarche parce que euh, ça prend du temps, ça prend de l'argent, je dois laisser mon champ pour y aller, mon mari n'a pas donné l'autorisation. Il y a beaucoup d'aspects dont il faut tenir compte mm -hmm. qui peuvent... Euh, euh, contredit plus ou moins cette simplicité apparente-là et en même temps rendre difficile l'accès à l'état à l'acte de naissance. D'accord. 
Donc, il y a un travail supplémentaire qui doit être fait par les services de M. Traoré. Alors, M. Traoré, dites-nous, alors, qu'est-ce qui devrait être fait justement pour simplifier davantage, pour euh, amener les populations à pouvoir accéder à cela sans avoir à faire trois allers-retours et à dépenser beaucoup d'argent Alors, euh, euh, un certain nombre d'actions peuvent être en, entreprises oui. pour euh, faciliter euh, l'accès donc à à l'état civil, c'est déjà de multiplier, parce que l'organisation de l'état civil, euh, il y a les centres d'état civil principaux et il y a les centres secondaires qui sont euh, très souvent logés auprès des structures de santé. Il faut donc qu'au euh, niveau des arrondissements, des mairies, euh, l'on puisse déjà multiplier euh, les services, euh, les centres d'état civil uh -huh. pour rapprocher ces centres-là de justiciables. Comme madame de le, du programme Bravo l'indiquait, oui. euh, parfois il faut parcourir des kilomètres, des dizaines de kilomètres donc pour avoir accès à l'état civil. Donc déjà c'est de multiplier les centres d'état civil pour rapprocher donc euh, les, les, ces centres-là des populations. Ensuite, lorsque euh, les naissances n'auront pas été déclarées euh, à la naissance, il faut donc l'intervention des de tribunaux départementaux et dans les grandes villes comme Ouaga et Bobo, euh, l'intervention des tribunaux d'arrondissement. Alors, comme elle l'indiquait aussi, il y a des programmes, des audiences qui sont établies qui ne sont pas toujours euh, à la portée donc, euh, des populations qui peuvent se déplacer sans être informé. Et pour pallier à cela, on, on organise de temps à autre, suivant la disponibilité des moyens, des audiences foraines qui permettent donc de rejoindre les populations dans leur lieu de résidence pour pouvoir établir donc euh, les euh, actes de naissance. Euh, Au-delà de cela, compte tenu du contexte sécuritaire actuel, il y a des difficultés supplémentaires qui euh, sont là qu'il va falloir euh, euh, régler. Et pour ces questions-là, il faut euh, éventuellement une relecture de la loi parce que, en ce qui concerne les tribunaux départementaux, ils ont des ressorts de compétences. Ce qui fait que, par exemple, le tribunal départemental de Tangan de Souris ne pourra pas délivrer l'acte de naissance de quelqu'un euh, euh, qui est né à Fombissé. Mm -hmm. Alors que, bon, ça ce sont des exemples où oui, oui. on pourrait dire dans la zone verte, mais imaginez les populations qui ont quitté le nord et qui se retrouvent soit à Kaya ou bien même à Ouagadougou en laissant tout derrière. Ce sont des gens qui n'ont plus d'acte de naissance. Euh, les mairies ont parfois été détruites, les préfectures ont été brûlées. Donc ce sont des gens qui n'ont plus d'acte de naissance alors que euh, manifestement le tribunal de grand, euh, le tribunal de Ouagadougou, mm -hmm. les tribunaux d'arrondissement de Ouagadougou ou bien le tribunal départemental de Kaya par exemple, qui reçoit ces personnes-là ne peuvent pas, au regard de la loi, leur délivrer des actes de naissance parce que tout simplement ces juridictions-là ne sont pas compétentes. Donc, au-delà donc de euh, travailler à rapprocher euh, les centres d'état civil, euh, de faire des audiences foraines, il faudrait qu'on puisse euh, éventuellement réviser la loi sur euh, euh, les tribunaux départementaux en termes de compétences et même euh, la loi sur euh, l'état civil afin de permettre donc qu'on trouve une solution pour ces personnes ouais, ouais. Euh, déplacées internes. Mm -hmm. voilà. Donc les personnes déplacées internes aujourd'hui doivent être vraiment la préoccupation majeure. Hein, comme vous, vous l'expliquez, donc il y en a qui viennent, qui ont laissé tout derrière eux, il y en a qui n'ont plus même de famille, qui n'ont plus aucun papier. Donc c'est vraiment la préoccupation. Alors j'ai entendu qu'il y a eu une étude qui a été faite donc récemment Hein, pour euh, évaluer le phénomène au Burkina Faso. Alors, M. Euh, Nian, dites-nous, est-ce qu'on peut avoir une idée des résultats de, de cette étude Oui, merci. Euh, cette étude également, euh, c'est en réponse à, aux engagements du gouvernement mm -hmm. que justement euh, le gouvernement s'est euh, décidé à réaliser cette étude qui euh, a été finalisée en 2018. Oui, oui. Et, euh, qui a permis de se rendre compte qu'au euh, Burkina, il y a euh, un peu plus de 10% de la population 
dont les naissances ne sont pas déclarées. 10% au service, oui, au service wow. de l'État civil. Oui. Euh, en, en estimant mm -hmm. plus de, de 2 millions, c'est ça, ces populations-là, oui. dont les naissances ne sont pas déclarées au service mm -hmm. de l'État civil. C'est énorme. Euh, de tout âge confondu, mm -hmm. à savoir des, des nouveau-nés et puis mm -hmm. euh, également mm -hmm. des majeurs qu'on trouve parmi euh, ce groupe-là. Et c'est un gros problème. C'est à partir de là qu'on s'est rendu compte, et comme le gouvernement même a souhaité que l'accent soit mis sur ce point, que une euh, euh, des causes hein, qui puissent conduire à la patrie, c'est justement euh, l'absence de ce document d'état civil. Ouais, ouais. Et donc le défaut d'enregistrement au service de l'état civil. Mm -hmm. Et donc c'est de travailler, et comme c'est déjà prévu dans la stratégie euh, nationale du gouvernement, mm -hmm. euh, pour la modernisation de l'état civil, à faire en sorte que tout le système de l'état civil mm -hmm. soit revu et amélioré. Okay. Et en ce qui concerne justement euh, les documents euh, d'état civil, c'est euh, arriver à la numérisation qui puisse permettre d'obtenir euh, les actes suivant euh, la, la tridimension, mm -hmm. qui est la, la déclaration, l'enregistrement et la délivrance de l'acte. Et ça, ça va faciliter beaucoup de choses mm -hmm. et ça va euh, nous lever cette barrière également de la territorialité dont parlait M. Caboret. Ouais. Vous pourriez dorénavant demander un extrait d'acte de naissance à, à Ouagadougou pendant que vous êtes né à Douri, mm -hmm. puisqu'il y a un identifiant qui permet justement d'interroger l'ordinateur et de pouvoir vous donner votre document sans qu'on ne vous dise de retourner à Douri, à Douri ouais, pour justement ouais. euh, vous faire établir euh, ce document. C'est ça. Donc, euh, le, le risque majeur d'apatridie au Burkina mm -hmm. euh, c'est clairement établi dans euh, les conclusions de l'étude, c'est le défaut de déclaration de naissance. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres euh, facteurs d'apatridie C'est vrai que nous parlons beaucoup de déclaration à la naissance, d'absence d'acte d'état civil, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, facteurs, d'autres causes hein, qui peuvent amener des gens à se retrouver sans patrie, sans nation euh, oui, de, de manière générale, il y a, a, a d'autres facteurs. Oui. Euh, y a, y a, ces facteurs sont d'ailleurs nombreux, mm -hmm. mais on a voulu justement rester euh, dans le contexte du Burkina, euh, la particularité pour le pays. Sinon, euh, il y a euh, par exemple les enfants euh, abandonnés, mm -hmm. les orphelins, qui sont justement euh, des situations où ces personnes courent le risque de devenir des, des apatrides. Il y a aussi les, les nomades mm -hmm. qui ne sont pas justement euh, fixes et des naissances peuvent arriver dans leur circuit mm -hmm. de sorte que euh, la question de la territorialité va les empêcher à un moment donné de pouvoir euh, entrer en possession du document d'état civil mm -hmm. si ça n'a pas été fait à leur santé. Mm -hmm. Il y a également euh, les migrants mm -hmm. euh, de longue durée. Voilà, si vous allez euh, justement en avant pour une longue période, euh, toutes ces questions peuvent se poser. Il y a aussi, ce qui n'est pas le cas du contexte euh, du Burkina, euh, les, les, les causes qui sont euh, législatives, qui sont dues à ce qui est écrit dans la loi pour l'obtention du document d'état civil mm -hmm. ou pour l'obtention justement de la nationalité, la preuve de la nationalité. Mm -hmm. Toutes ces situations peuvent mettre les populations dans une position qui les empêche de rentrer en possession justement de ce document et qui, avec le temps, les met justement sur euh, la route de la patrie. Mm -hmm. C'est également le cas de ce que Mme euh, Guébré a expliqué. Ah oui. Nous avons des populations qui n'ont pas la possibilité de faire trois voyages mm -hmm. afin d'obtenir le document d'état civil. Ah oui. Parce qu'elles n'ont pas financièrement les, 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 les moyens pour cela. Ça. Elles n'ont pas euh, de ressources pour pouvoir poursuivre et obtenir ce document. Il y a aussi ce que euh, j'ai tantôt appelé le manque de culture de recours à la documentation. Mm -hmm. Donc, finalement, on s'élève à un moment donné parce qu'on a un problème, parce qu'on a le besoin et on va vers justement les autorités. Il est très difficile de pouvoir justement établir ce document parce qu'il y a pas mal de choses qu'il faut régler dans l'intervalle, ce qui n'est pas aussi évident pour nos populations qui sont dans les régions, euh, surtout les régions frontalières. Juste. Il y a également le, le, le fait que si euh, vous êtes dans une euh, situation et que vous vous retrouvez hors du pays, vous avez besoin d'un document qui ne peut pas être, être établi là-bas, qui doit être établi ici. Si vous ne pouvez pas le faire, vous êtes dans une position où vous savez, avec le temps, vous créez des difficultés. Et la, la situation va finalement ressembler à celui qui n'a pas la possibilité de, de se faire établir le document. C'est ça. Il va justement euh, être sur une, une route, la route de la patrie. Oui, oui, oui. d'accord. Alors, euh, est-ce que euh, quelqu'un qui nous suit en ce moment euh, à travers euh, son écran et qui se dit « je suis dans cette situation-là, je n'ai pas d'acte d'état civil, euh, 
Euh, bon, je n'ai pas de témoins qui euh, m'ont vu grandir, qui voilà, peuvent témoigner de ma nationalité et qui veulent une solution. Quelle est la solution, euh, Monsieur Kaboré Dites-nous. Alors, euh, en temps ordinaire, c'est mm -hmm. la saisine de la juridiction compétente mm -hmm. pour se faire délivrer un acte de naissance, mm -hmm. un jugement supplétif. Euh, mais la difficulté se trouve justement pour certaines personnes qui, euh, parce que théoriquement, mm -hmm. pour apporter, enfin pour avoir un témoin qui puisse attester de votre euh, naissance, mm -hmm. il faut que cette personne-là soit au, enfin, plus âgée que vous. Mm -hmm. Alors que nous avons des personnes relativement âgées mm -hmm. qui sont sans acte de naissance et qui ne peuvent pas donc euh, avoir apporté des témoins qui euh, vont attester de ce oui, qu'ils sont nés à tel endroit à telle année. Mm -hmm. donc, dans ce genre de situation, euh, c'est euh, de la responsabilité du juge parce que quand on regarde la loi, n'a pas prévu euh, expressement qu'est-ce qu'il faut faire dans ces situations où il y a des personnes qui, compte tenu de leur âge, mm -hmm. n'ont plus dans la localité des personnes plus âgées afin de d'attester de leur naissance à tel donc à la limite comme je disais c'est de la responsabilité des juges qui vont connaître de ce dossier là au regard de la crédibilité éventuellement de la personne mm -hmm. de passer outre l'impossibilité d'avoir des témoins à cela sinon euh, pour ce genre de situation c'est de saisir la juridiction qui au regard des éléments qui lui seront fournis pourra euh, statuer. statuer. D'accord. Je reste avec vous, euh, Monsieur Kabouré. Mm -hmm. Imaginons donc euh, quelqu'un qui se retrouve dans une situation d'apatridie. Mm -hmm. euh, peut-être que c'est un migrant, euh, peut-être quelqu'un qui a fui la guerre dans son pays, en tout cas qui se retrouve sans papier et tout ça. Et la personne décide de prendre la nationalité burkinabé. Quelle est la procédure Alors, ça, ce sont les questions de naturalisation. Mm -hmm. euh, dans le nouveau... Enfin, dans la relecture du code des personnes de la famille, il y a un chapitre qui est consacré à la patrie et qui va contribuer éventuellement à régler plus facilement ce genre de situation-là. Sinon, en l'état actuel, la procédure à suivre, c'est la naturalisation. Ce n'est pas seulement les apatrides, c'est toute personne qui est de nationalité étrangère, par exemple, qui voudrait acquérir la nationalité burkinabé. Et pour cela, ce, il faut adresser donc une requête euh, au procureur général qui généralement ou au parquet qui euh, vont instruire pour voir parce que la loi a prévu des conditions entre autres être de bonne moralité résider au Burkina depuis au moins 10 ans mm -hmm. euh, si on n'a pas cette condition de résidence il faut avoir apporté des services exceptionnels au Burkina ou bien euh, justifier d'investissement suffisant Toujours est-il que la loi a prévu un certain nombre de critères pour obtenir la naturalisation. Et lorsque euh, les parquets vont mener l'enquête pour établir, si les, pour rechercher, voir si les conditions euh, exigées par la loi sont réunies, une fois que l'enquête est bouclée, ils vont transmettre donc la procédure au niveau du ministère de la Justice qui euh, va apprécier au regard donc, des éléments contenus dans le dossier, notamment l'enquête fournie donc, par les parquets, euh, de vérifier s'il si y a euh, toutes les conditions requises pour acquérir la nationalité burkinabé. Et ensuite, si ces conditions sont réunies, il y a un décret, un projet de décret qui est préparé au niveau par les services techniques du ministère et cette, ce décret-là est soumis donc, à l'appréciation du Conseil des ministres qui euh, décide en dernier ressort de naturaliser ou pas euh, un demandeur euh, de la nationalité euh, burkinabé. D'accord. Euh, pendant que vous parlez, il y a une question qui me taraude l'esprit. Alors, M. Kabouré, nous avons des attaques terroristes, malheureusement au Burkina Faso. Est-ce que s'il savait euh, que euh, ce sont des Burkinabés qui ont attaqué d'autres Burkinabés. Est-ce que l'État, selon notre législation, peut décider de dire « vous, vous n'êtes plus Burkinabé 
Alors, la tendance est plutôt à la suppression de la patrie. <rire> oui. Donc, euh, euh, c'est une solution qui n'est pas envisageable. En l'état actuel, en tout cas de la législation, il n'est pas permis de déchoir quelqu'un de la nationalité burkinabé par l'autorité. Toutefois, il y a la possibilité, donc, pour les individus de faire une déclaration de répudiation de la nationalité burkinabé. Mais l'État ne saurait se fonder donc sur euh, la méconduite d'un individu pour euh, le déchoir de sa nationalité burkinabé. Toutefois, pour les personnes qui ont été naturalisées, cette possibilité-là est offerte. Parce que euh, lorsqu'on demande la nationalité d'un État, c'est pour traduire son attachement à cet état-là. Et lorsqu'on vous l'accorde et que par la suite vous avez des comportements qui tendent à prouver que vous n'êtes plus du tout attaché à cet état-là, là, l'état là, peut vous déchoir de votre nationalité. Sinon, si c'est la nationalité de naissance, euh, il est impossible donc, en l'état actuel de notre législation, de déchoir quelqu'un de sa nationalité, euh, même pour des faits graves comme le terrorisme. D'accord. Monsieur Traoré, euh, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, euh, il y a un projet, justement, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, de permettre à des gens qui viennent de Dori, qui viennent de Fada, de pouvoir avoir euh, leur acte d'état civil à Ouagadougou D'abord, qu'est-ce qui empêche même que ce soit fait et euh, qu'est-ce qui est fait pour que désormais ce soit possible c est, c est, Comme il a dit, c'est mmh. le problème de la compétence territoriale. Mmh. Du, 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 du tribunal départemental qui doit siéger. Est-ce qu'il y a une interconnexion entre oui. les données euh, C'est-à-dire Est-ce que les données sont numérisées Est-ce qu'il euh, euh, y a des serveurs communs de l'État oui, de euh, civil Oui, si c'est oui. dans ce sens, euh, euh, je, c est, c est, on, nous sommes dans le cas de, de l'enregistrement dans les délais. C'est ça. Et avec... Euh, la nouvelle technologie e-civile que nous sommes en train d'implémenter au Burkina, euh, le, le, la, le, la solution s'appelle la e-civile. Quand vous entendez parler de e-civile, c'est-à-dire que c'est la solution numérique d'enregistrement des naissances au Burkina Faso. Et quand, on, euh, quand nous sommes dans ce cadre, là c'est-à-dire c'est un enregistrement systématique. C'est-à-dire dès que l'enfant naît au niveau de la formation sanitaire, il est automatiquement déclaré. Il y a une prédéclaration qui est faite par la coucheuse ou le personnel de santé qui a assisté à la, qui a assisté l'accouchement. Voilà. Donc l'enfant est déclaré au niveau euh, dès, dès, dès le, le niveau du CSPS et il est pris en compte dans la base de données dans le registre numérique national. C'est ça. Voilà. On passe des, 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 des registres papier au registre numérique qui est au niveau du serveur national. Donc, tous les enfants sont enregistrés là-bas. Et après avoir été pré-enregistrés, on leur donne un, un bracelet à bulles avec un code crypté. Et avec ce code-là, les parents peuvent se rendre dans n'importe quel centre d'état civil, à Ouaga, à Bobo, à Banfora, partout, pour présenter ce, ce, ce code-là, qui est flashé au niveau de la mairie et qui donne des informations qui permettent de délivrer aux parents la une copie intégrale. Mm -hmm. oui. Donc ça, nous sommes vraiment dans le cadre de la solution e-civile, mm -hmm. mais pour les, les cas des déplacés internes qui ne sont pas encore pris en compte par cette solution, et il y a le principe des territorialités, de la compétence territoriale de, 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 du, du tribunal qui doit siéger, qui pose problème, qui constitue une barrière. D'accord. Donc il n'y a pas de solution euh, pour l'instant Non, la solution oui. concerne mm -hmm. les enfants qui sont nés et sous l'implémentation de la solution. Exactement. Maintenant, ceux qui sont nés avant, mm -hmm. il y aura une, une, une phase où c'est ce qu'on appelle les antériorités. Ceux qui sont nés avant, on, on, on est en train de les enregistrer au niveau des communes pour les intégrer dans le registre numérique national. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas de date de naissance, qui, qui, est un, qui, qui est un déplacé, qui, a, qui, bon, qui ne dispose pas de date de naissance, qui va dans une autre localité, le, il tombe sous le coup du jugement et quand nous sommes sous le coup du jugement, c'est le tribunal du lieu de naissance qui est compétent. Est compétent. D'accord. Mmh. Alors, je sens que votre voisine veut ajouter quelque chose et elle veut d'envie de vous apporter des, <rire> des solutions. Alors, Madame Gebré, alors qu'est-ce que vous proposez Proposer Oui. Non, peut-être que c'est l'occasion de d'une une fois de plus de lancer le cri de cœur parce que cette année, nous avons eu euh, 
l'opportunité d'apporter, d'assister au moins 30 000 enfants. Mm -hmm. sur, non, même pas 30 000, je dirais 40 000. 40 000 parce que enfants. sur quatre régions, oui. le centre-ouest, le centre, le plateau central et le centre-sud, mm -hmm. euh, par qui ont pu avoir l'acte de naissance par le biais du programme Bravo. Formidable. Et Ça vient diminuer les 2 millions hein, de, de oui. naissances au Burkina qui ne sont pas enregistrées. Oui. oui. Ça vient diminuer, oui. mais il reste beaucoup à faire. Sûr, parce que sûr. lors des rencontres de cadrage que nous avons faites, sur toutes les régions, nous avons été interpellés par rapport à ces personnes déplacées internes, surtout les enfants qui ont pu insérer le système scolaire, oui. mais qui malheureusement ne peuvent pas passer le, sexe, le, le certificat d'études primaires parce que n'ayant pas l'acte de naissance. Oui, 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 oui. c'est juste. Et là, juste. ça fait mal et ça fait chaud au cœur. Mm -hmm. Et quand on va un peu plus loin, on a l'occasion d'intervenir sur des, deux, deux provinces frontalières. Et là, les premiers responsables des provinces nous ont attiré notre attention sur le fait que des déplacés internes passent la frontière. Oui. Donc, s'ils passent la frontière sans document, qu'est-ce qu'ils sont donc là, ce sont des, des, des points qui font que, comme le disait M. Cavouré tout à l'heure, il y a peut-être lieu de revoir la loi pour permettre à ces personnes d'exister. Parce que sinon, on risque d'apatrider. Alors, je vous sens un peu sceptique, mais je vous pose quand même la question en guise de conclusion. Donc, les États se sont engagés lors donc, de l'appel d'Abidjan. C'était en 2014 euh, si je m'abuse, ou 2015 2015. 2015. 2015. Mmh. Voilà, donc à éradiquer la patrie d'ici 2024. Voilà. Alors, est-ce que, au vu de tout ce qui a été développé là et des actions qui sont menées, est-ce que vous y croyez Ce sera votre mot de conclusion. Euh, si je vous dis que je n'y crois pas, oui. c'est que je mène un combat déjà perdu. J'y crois fort parce que déjà nous avons commencé en accompagnant les communes par les créations des centres secondaires au sein des centres de santé. C'est un, une grande chose qui est déjà prônée par le PNDS. Ensuite, euh, en voyant comment dans les milieux on peut sensibiliser. Hier déjà, nous étions dans une euh, commune euh, du centre-ouest et dès lundi, nous serons dans une autre. Nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, il faut sensibiliser beaucoup les gens parce que, comme je l'ai dit tantôt, ils ignorent même l'importance de l'acte. Oui. Alors qu'une bonne dame m'a dit en milieu rural, euh, faisant la parenté à plaisanterie, elle m'a dit, mais Boussang, à toi, vraiment, ce n'est pas la peine. Elle m'a dit, moi, ma chèvre, quand je la prends, je lui mets une corde au cou pour la reconnaître. Oui. La plus forte raison, mes enfants. Wow. C'était une des rares dames que j'ai rencontrées qui avait ses quatre enfants enregistrés par elle-même. Wow. Donc, le mari n'est pas intervenu, mais elle, elle a compris la valeur. Je sens que vous en voulez un peu au mari. Hein? Ça fait deux fois que ça revient. <rire> non, pas que je leur en veux. Ça fait veux. deux fois que ça revient. Pas, pas que je leur en veux, mais pour avoir fait beaucoup le terrain et m'être entretenue aussi bien avec les femmes que les hommes, oui. je me suis rendu compte que les femmes sont beaucoup plus sensibles à la question. Parce que peut-être elles sont confrontées beaucoup plus à la difficulté, n'ayant pas l'occasion de. Et quand vous rencontrez un homme qui dit « je n'enregistre pas les filles parce que ce sont des filles mm », -hmm. euh, vous voyez que... En tant que femme, excusez-moi, mais... Il y a de quoi les en vouloir. Ex... Non, pas On les en vouloir, mais bon, <rire> prendre un peu parti. Merci, M. Je vous en prie, merci, Mme Guébré. Alors, on a commencé avec vous, on va terminer avec vous, M. Nia. Alors, euh, on a fait un peu le tour hein, de, de la question. Et il y a des engagements qui sont pris, il y a des actes qui sont posés. Qu'est-ce qu'on peut dire, donc, en guise de, de conclusion? Déjà, moi, je... Je, je, je dois dire que les efforts accomplis par le gouvernement sont à saluer. Mmh. On sent déjà qu'il y a une volonté euh, affichée d'apporter de, des réponses qui soient appropriées à la question, à la thématique de la, de la patrie. Et surtout le problème de l'état civil. Euh, le système euh, est pris en compte de manière holistique. Et ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas un pan qui soit laissé. Toute la chaîne il y a des efforts qui sont faits pour améliorer. C'est pourquoi nous, de 2017 à maintenant, nous avons également soutenu le gouvernement pour permettre aux populations qui n'ont pas été déclarées à l'état civil dans le délai pour rentrer en possession de l'acte de naissance. Et je vous donne un chiffre, il s'agit d'environ 343 300 personnes qui ont obtenu 
justement euh, l'acte de naissance à travers du régime tardif. C'est énorme. C'est-à-dire que les alliances ouais. sont organisées, mm -hmm. surtout dans les régions frontalières ouais. et dans les régions qui accueillent majoritairement les personnes déplacées internes. Okay. Parce que euh, la difficulté qu'on a rencontrée également, c'est que ces régions qui ont les populations déplacées, c'est que ces régions avaient également le taux de personnes non déclarées à l'état civil le plus élevé. Comme par hasard. Et donc, ouais. c'est véritablement mm -hmm. un gros problème qu'on a sous la main mm -hmm. et comment aborder ce problème. Okay. Et euh, avec euh, M. Kabouré, mm -hmm. récemment, euh, on essaie de réunir tous les acteurs concernés mm -hmm. pour discuter et échanger les idées, partager les bonnes pratiques mm -hmm. afin de trouver des solutions. Et certains acteurs dans, au niveau des mairies et des préfectures adhèrent et on y parvient à donner ce document d'état civil aux personnes déplacées internes malgré la contrainte de la territorialité. Oui. Et ça, c'est également à saluer. Mm -hmm. Parce que tout n'est pas forcément dans la législation. Oui. Mais il n'y a pas également euh, des de contradictions qui sont apportées par les acteurs par rapport à ce que dit la législation. Mm -hmm. On essaie justement de soutenir les efforts que les autorités elles-mêmes déplacent sur le terrain. Le terrain. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à saluer. Et le gouvernement a pris également des engagements qui est d'avoir euh, une loi sur la patrie. Mm -hmm. euh, il l'a dit euh, dans le texte en relecture. C'est déjà euh, drafté et on attend certainement la validation à travers le Conseil des ministres et l'Assemblée euh, nationale pour que ça devienne une loi et aussi mettre en place des procédures. Et dorénavant, on pourra travailler à identifier, c'est-à-dire euh, déterminer, donner le statut et trouver des solutions aux migrants apatrides qui seront certainement de, de passage au niveau au Burkina Faso. Ça, ce sont des engagements très forts qu'il faut saluer. Il y a également que euh, nous, nous avons au niveau du HR changé notre méthodologie de, de programmation, qui est qu'on a un programme qui est multi et multi partenaire sur euh, 2022-2025. Nous avons consacré un pan très fort en ce qui concerne l'accès à la documentation euh, pour les populations. Ouais. C'est parce que on a pu également constater que dans les différents programmes, projets et plans de développement du Burkina, c'est un point qui est justement euh, mis en exergue. C'est pourquoi également, en vue d'accompagner le gouvernement, dans nous, notre planification également 2022-2025, nous avons consacré un, 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 un chapitre entier sur le sujet pour être plus actif aux côtés du gouvernement et l'aider à trouver des solutions pour toutes ces questions difficiles dans le vivre les populations. Exactement. En tout cas, je vous dis grandement merci. Chers téléspectateurs, j'espère que vous également, vous vous joignez à moi pour remercier nos invités du jour. 2 millions de Burkinabés, donc sans acte d'état civil, et cela est déplorable. Donc faites en sorte autour de vous que chacun puisse avoir un acte d'état civil, en tout cas, si vous le pouvez, aidez-les à l'avoir. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Ciao, bye bye.